அன்புத்தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி சங்கமம் சேனல் சார்பாக அச்சமின்றி உச்சம் தொடு புதிய செக்மெண்ட்டிற்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் என்னங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நாங்களும் நல்லா இருக்கோம் இந்த செக்மெண்ட் புதுசா இருக்குன்னு பாக்குறீங்களா ஆமாங்க இதுவும் நம்ம சேனலுடைய அடுத்த முக்கியமான பயனுள்ள ஒரு செக்மெண்ட் தான் ஸோ இதுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு கெரியர் அல்லது ஜாப் அல்லது பிஸ்னஸ் அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு கட்டத்துல இருந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நம்மள நாம பல விஷயங்களை தயார்படுத்திக்க வேண்டி இருக்கும் சோ அந்த மாதிரியான கெரியர் சம்பந்தமான பல முக்கியமான விஷயங்களும் தகவல்களும் அதுக்கு உண்டான சில சில சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்கள் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த செக்மெண்ட் அச்சமின்றி உச்சம் தொடர் பிளான் பண்ணிருக்கோம் சோ தமிழ்ல அச்சமின்றி உச்சம் தொடர் அப்படிங்கிற டைட்டில்லையும் இங்கிலீஷ்ல சக்சஸ் ஜேர்னி அப்படிங்கிற ஒரு செப்பரேட் செக்மெண்டா இதே விஷயங்கள் பத்தி பேச போறோம் சோ இப்படி இந்த விஷயங்கள் பிளான் பண்ணதுனால இன்னைக்கு இதோட அருமையான ஆரம்பமா நாம ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ண போற ஒரு விஷயம் ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் ஸ்வாட் அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன ஏதோ ஒரு புது டேர்மா இருக்கு அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க புது விஷயம் ஒரு சிலருக்கு தெரிஞ்சும் இருக்கலாம் ஆனா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கூட அதனாலதான் ஸ்வாட்ல இருந்து நம்மளுடைய புது செக்மெண்ட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் ஸ்வாட் அப்படிங்கறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பொதுவா நம்மளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைன்னா நம்மளை பத்தி இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வீட்டுல இருக்கிற யார ஒருத்தர்கிட்ட கேட்போம் நம்மளோட பேரண்ட்ஸா இருக்கலாம் நம்மளோட சிப்லிங் இல்லைல்ல நம்மளோட ஸ்பவுஸ் இல்லைன்னா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈவன் நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கிற இடத்துல இருந்தேன்னா உங்களோட டீச்சர்ஸ் யாருக்கிட்டயாவது நம்ம கேட்டு என்னோட என்னை பத்தி சொல்ல என்னோட பிளஸ் மைனஸ் என்ன அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம சில விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோம் சோ இது எல்லாமே நல்ல விஷயம்தான் சோ இப்படி நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து நம்மள பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது கண்டிப்பா நம்மள பத்தி நமக்கும் நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும் சோ நம்மள பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து நம்மளுடைய ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாவும் யூஸ்ஃபுல்லாவும் இருக்கும் அப்படி நம்மள தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு அனாலிசிஸ் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரிசல்ட் அல்லது ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் அல்லது ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமா யூஸ் பண்ற ஒரு விஷயம் தான் இந்த ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் சோ இந்த ஸ்வாட்ல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நிறைய பகுதிகள்ல நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ்ல நிறைய இடங்கள்ல பயன்படுத்தலாம் இந்த ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் உதாரணமா பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு பிசினஸ் பண்றவங்களா இருக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்க ஒரு புது பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் இல்ல ஒரு ஜாப்ல ஒரு ப்ரொமோஷனுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு பர்சனா இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு ஜாப் சீக்கர் அதாவது ஒரு ஜாப் தேடுற ஒரு ஃப்ரெஷரா கூட நீங்க இருக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி ஈவன் ஒரு இண்டிவிஜுவலா கூட இருக்கலாம் இந்த ஒர்க்ல இல்லாம அட்லீஸ்ட் லைக் ஃபேமிலி அந்த மாதிரி ஏதாவது உள்ள இருக்கிறவங்களா ஒரு பர்சனா இருந்தா கூட பரவாயில்ல எனிவேஸ் உங்களை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப ஈஸியானதும் கூட சோ இதுல என்னென்ன விஷயங்கள் வருது அப்படிங்கறத நான் இப்ப டீட்டெயிலா சொல்றேன் சில எக்ஸாம்பிள்ஸோட இந்த ஸ்வாட் அனாலிசிஸ உங்க லைஃப்ல நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணி அதாவது கால்குலேஷன் அனாலிசிஸ் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே சமயம் அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸும் கிடைக்கும் சரி வாங்க ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாக்கலாம் சரி வாங்க ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் அது எப்படி பண்றது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஸ்வாட் அனாலிசிஸ ஸ்வாட் பகுத்தாய்வு அப்படின்னு சொல்றாங்க இத வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் டெக்னிக் அப்படின்னு ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு யுக்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா என்ன அது எப்படி பண்றதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதோடைய விளக்கம் அதாவது எஸ் டபிள்யூ ஓ டி இந்த நாலு எழுத்துக்கு உண்டான எக்ஸ்பான்ஷன் அதாவது அதோட விளக்கம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள்ஸோட அந்த டீட்டெயில பாக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் சோ ஸ்வாட் அப்படின்னா எஸ் ஸ்ட்ரென்த் டபிள்யூ அப்படிங்கிறது வீக்னஸ் ஓ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் டி அப்படிங்கிறது த்ரெட்ஸ் அதாவது ஸ்ட்ரென்த் பலங்கள் நமக்கு நமக்குள்ள இருக்கிற என்னென்ன மாதிரியான பலங்கள் என்னென்ன பாசிட்டிவான விஷயங்கள் நமக்குள்ள இருக்கு நம்ம நம்மள எப்படி
அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பலவீனங்கள் பலம் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஏதாவது சில பலவீனங்களும் இருக்கும் சோ இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு விஷயம் தான் ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் சோ நமக்குள்ள என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் ஒரு பலவீனம் உள்ளதா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம லிஸ்ட் பண்ணிக்கணும் மூணாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓ த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதாவது வாய்ப்புகள் நமக்கு நம்மளுக்கு நம்ம சுத்தி என்னென்ன மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த வாய்ப்புகள் எப்படி நம்மளுக்கு ஒரு பிளஸ் ஆன விஷயமா அமையுது நம்மளோட கெரியர் அல்லது நம்மளோட லைஃப நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ஒரு பிளஸ் ஆகவும் ஒரு வாய்ப்பாகவும் இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் நாலாவது விஷயம் பாத்தீங்க அப்படின்னா தடை அதாவது த்ரெட்ஸ் அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தடைகள் அச்சுறுத்தல்கள் நெகட்டிவான விஷயம் சோ இன்னும் கொஞ்சம் சுருக்கமா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் அப்படிங்கறது இன்டர்னல் தட் இஸ் நம்மளோட உள்ள இருந்து வர்றதாகவும் அடுத்தது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் த்ரெட்ஸ் அப்படிங்கிறது சம்டைம்ஸ் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் த்ரெட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளே கிரியேட் பண்ணிக்கிற ஒரு விஷயம் தட் இஸ் ஃப்ரம் இன்டர்னல் அட் த சேம் டைம் அவுட் சைட் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் சோர்சஸ் மூலமாகவும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் அண்ட் த்ரெட்ஸும் உங்களுக்கு அமையறக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ இந்த விஷயங்களை நம்ம பொறுமையா ஒரு நல்ல நிதானமான ஒரு தனியான ஒரு இடத்துல உட்காந்து நல்ல டைம் எடுத்து இந்த லிஸ்ட ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சோ இதை ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் உட்காந்துனா அவசர அவசரமா என்ன பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்ட்ரென்த் எழுதுனா அது கண்டிப்பா வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா நம்மள பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நமக்காக ஒரு டைம ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அந்த வேலிட் டைம்ல தான் நம்ம வந்து நம்மள பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் நம்மளோட சம்பந்தமான எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு ஞாபகம் வரும் சோ உடனடியா பண்ண முடியலையா அதுக்குன்னு ஒவ்வொரு நாள்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட டைம் எடுத்துக்கோங்க பட் அவசரப்பட்டு முடிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒரு செட் ஆஃப் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா ஒரு பிக் சார்ட்ல உங்க உங்க ரூம்ல ஒரு சார்ட் கூட நீங்க பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டிவிஷன் கொடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன த்ரெட்ஸ் என்ன அப்படின்னு நீங்க மென்ஷன் பண்றதுக்கு சோ ஒவ்வொரு நிமிஷம் உங்களுக்கு உங்க விஷயங்கள் ஞாபகம் வரும்போது நீங்க போய் அந்த சார்ட்ல எழுதலாம் அல்ல இல்லது இந்த விஷயங்கள் வந்து நான் முதல்ல என்ன பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அதை நான் வந்து வேற எக்ஸ்போசிவா காட்ட விரும்பல அப்படின்னா உங்களோட மொபைல்ல நீங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஒரு நோட் பேட்ல வச்சு இல்லைன்னா ஒரு ஒரு நோட் புக் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பக்கத்தை ஒதுக்கிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஹெல்ப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரதும் அந்த விஷயங்கள நீங்க எழுதலாம் சோ அப்படி நம்ம எழுதி முடிச்சுட்டோம் என்ன பத்தினா எல்லா விஷயங்களையும் நான் லிஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நீங்க கிளியரா கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க எனக்கு எந்த விஷயமும் நான் விட்டு போகாம நான் எழுதிட்டேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்களை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பண்றதுதான் ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் அதனால அதை நீங்க மத்தவங்க கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நெசசிட்டி கிடையாது சோ நீங்க உங்களுக்காக ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க சோ ஒன்ஸ் அந்த லிஸ்ட் கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நீங்க கிளியர் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த லிஸ்ட ஒரு தடவைக்கு பல தடவை எடுத்து எடுத்து பாத்துக்கிட்டே இருங்க அதாவது எல்லாமே நம்ம எழுதிட்டோமா நம்மளோட ஸ்வாட் ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே நம்ம லிஸ்ட் பண்ணிட்டோமா இல்ல ஏதாவது சில விஷயங்கள் விட்டு போச்சா ஏன்னா வீட்டுல சின்னதா ஒரு லிஸ்ட் ஒரு கிராசரி லிஸ்ட் ஒரு திங்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு எடுக்கணும்னாவே நம்ம மோஸ்ட்லி சிலது மிஸ் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு பட் இது வந்து நம்ம லைஃப் நம்ம பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு விஷயம் சோ கண்டிப்பா நிதானமான ஒரு டைம் எடுத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் இந்த விஷயத்த நம்மளால நல்லபடியா கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்பதான் நல்ல ரிசல்ட்டும் எடுக்க முடியும் சோ உங்களுக்கு கிளியரா தெரியுது நீங்க ஒரு கம்ப்ளீட் டைம் எடுத்து இந்த ஸ்வாட் லிஸ்ட நீங்க பினிஷ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நல்ல கோ த்ரூ பண்ணிட்டே இருங்க ஒவ்வொரு லிஸ்டையும் ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டையும் தனித்தனியா பாருங்க சோ ஒன்ஸ் நான் எல்லாமே எடுத்து முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க ஒவ்வொன்றையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க அதுக்கு நான் இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாவும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சோ இங்க நான் எடுத்திருக்கிற எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவா ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க லைக் நானும் சம் பர்சன் ஒரு மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவா ஒரு பர்சன் இருந்து அவங்க அவங்களோட ஸ்வாட் மேட்ரிக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுல சில சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் எந்தெந்த விஷயங்கள் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்தா இருக்கு எதெல்லாம் வீக்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கறத சும்மா ஒரு அப்ராக்ச
ஹெசிடேஷன் டு ஸ்டார்ட் அ ஒர்க் ஆர் டு மீட் அ பீப்புள் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஸ்டேஜ் பேர் இருக்கலாம் அல்லது தயக்கம் ஹெசிடேஷன் தயக்கம் ஒரு புது விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்றதோ இல்ல ஒரு புது பர்சன்ஸ மீட் பண்றதோ அது எப்படி ஒரு மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவா இருந்துட்டு இந்த விஷயங்கள் ஒரு தடையா இருந்ததுன்னா நம்மளால நம்ம ஒர்க்க சக்சஸ் பண்ண முடியுமா அதனால நம்ம அந்த விஷயங்களும் லிஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுல எப்படி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்றது அப்படின்னு பாக்குறது அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதாவது வாய்ப்புகள் நம்ம நாமளே கிரியேட் பண்ணிக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸோ அல்லது வெளி சோர்சஸ்ல இருந்தோ நம்மளுக்குன்னு சில வாய்ப்புகள் வருது அப்படின்னா அது என்னென்னவா இருக்கலாம் என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னா இங்க சும்மா உதாரணத்துக்கு ஒரு அப்ராட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு வெளிநாடு போற வாய்ப்பு இல்லைன்னா ஒரு புது கம்பெனில ஒரு ஜாப் இல்லைன்னா ஒரு பிசினஸ் பண்றக்குண்டான ஒரு வாய்ப்பு அல்லது ப்ரமோஷன் சோ இந்த மாதிரி எது வேணாலும் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா கையில உங்க கண்ணு முன்னாடி இருக்கலாம் அதை நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணிக்க போறீங்க கடைசியான விஷயம் த்ரெட்ஸ் அதாவது அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் தடைகள் அல்லது அச்சுறுத்தல்கள் நீங்க ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது எப்படி அந்த விஷயம் பண்ண முடியாம ஒரு எதிர்சக்தி அல்லது ஒரு நெகட்டிவ் பவர் வந்து அல்லது ஏதாவது ஒரு ஆப்போசிட் பர்சன்ஸ் அல்லது ஒரு நெகட்டிவ் சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து உங்களை அது வந்து அதே தடையாக்குது அல்லது உங்களை வந்து செய்யறக்கு இல்லாம பண்ணுது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நீங்க த்ரெட்ஸ் அல்லது அப்சடக்கிள்ஸ் அதாவது தடைகள் அச்சுறுத்தல்கள் இப்படி லிஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க சோ அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாப்பிங் யூ டு ஒர்க் அது உங்களோட ஒர்க்கிங் ஹவரா இருக்கலாம் இல்லைன்னா உங்களோட டிரான்ஸ்போர்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது சில விஷயங்கள் சோ இந்த காம்படிஷன்ஸ் உங்களுக்குன்னு நிறைய காம்படிஷன்ஸ் இருக்கும் உங்களை ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லையா ஒர்க் பிளேஸ்ல அந்த மாதிரியான சில இது சோ இங்க என்ன பண்ணணும்னா நான் கம்ப்ளீட்டா என்ன பத்தின சில விஷயங்கள் நான் லிஸ்ட் பண்ணிட்டேன் சோ இங்க வந்து நம்ம சிலது கொடுத்துருக்கோம் பட் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா கம்ப்ளீட்டா டைம் எடுத்துக்கிட்டு தரோவா அந்த லிஸ்ட ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சோ இதுல இவ்வளவுதான் இருக்கணும் இதுல இவ்வளவுதான் இருக்கணும் அப்படிங்கறது கிடையவே கிடையாது உங்களுக்கு உங்களை பத்தி என்ன தோணுதோ அந்த அத்தனை விஷயத்தையும் எவ்வளவு நம்பர்ஸ் எவ்வளவு கவுண்டா வேணாலும் இருக்கலாம் அத்தனையும் கம்ப்ளீட்டா லிஸ்ட் பண்ணுங்க சோ ஒன்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிங்க என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் என்னோட பாசிட்டிவ்ஸா இருக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் எனக்கு ஸ்ட்ரென்தா இருக்கு நான் நல்லா பிரசென்ட் பண்ணுவேன் எனக்கு நல்ல கம்யூனிகேஷன் இருக்கு நான் எது செஞ்சாலும் சப்போர்ட் பண்றேன் ஃபேமிலி இருக்கு நான் நல்ல டிகிரி வச்சிருக்கேன் அடிஷனல் கோர்சஸ் பண்ணிருக்கேன் ஆனா எனக்கு ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருக்கு என்னால பிரசென்ட் பண்ண முடியும் ஆனா ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருந்துச்சுன்னா எப்படி நம்ம பிரசென்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணணும் ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபியரை நம்ம அவாய்ட் பண்றதுனா அது எப்படி எல்லாம் நம்ம நம்மளை தயார்படுத்திக்கலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்து அதை மாத்திக்கணும் சோ அதை பண்ணும்போது இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா மாதிரி மாறி உங்களுடைய நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் அங்க அளிக்கப்படுறோம் அதே மாதிரி ஒரு ஹெசிடேஷன் ஒரு தயக்கம் ஒரு மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவா இருந்துட்டு தயக்கம் அப்படிங்கறது இருக்கக்கூடாது சோ அந்த தயக்கத்தை போக்கணும் அப்படின்னா நம்ம முன் வந்து அவங்க கிட்ட பேசணும் ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பேசி பழகி நம்மளோட வேலைகளை சில விஷயங்கள்ல துணிஞ்சு செய்யும் போது மட்டும்தான் இந்த நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் மறையும் அதே மாதிரி இவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரமோஷன் கொண்டான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கேயும் அப்படிதான் இந்த விஷயத்த இது கூட கம்பேர் பண்றீங்க லைக் என்னோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ல இருந்து நான் நல்லபடியா ரிசல்ட் எடுக்கணும்னா நான் வந்து என்னோட வீக்னஸ் நான் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் சோ என்னென்ன அவா என்னோட வீக்னஸ் இருக்கு இது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சோ இதை நான் சரி பண்ணிட்டேன்னா கண்டிப்பா எனக்கு வந்து என்னோட புது கம்பெனி அல்லது ஒரு ப்ரொமோஷனுக்கு உண்டான வாய்ப்பு கிடைக்கும் எனக்கு உறுதி அப்படின்னு உங்களுக்கே ஸ்ட்ராங்கா தெரியுது அப்படின்னா இதுல இருந்து இதை கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களால இந்த விஷயத்துல ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ரிசல்ட் எடுக்க முடியும் அது கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை அமைச்சு கொடுத்து உங்களோட கெரியரை டெவலப் பண்ண ஒரு உதவியா இருக்கும் அதே மாதிரி கடைசி விஷயம் பாத்தீங்கன்னா த்ரெட்ஸ் அண்ட் அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் அதாவது இப்போ நீங்க டிராவல் பண்ணி போறீங்க இப்ப மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ்னா ஆல்ரெடி நீங்க ரொம்ப தூரம் நிறைய இடத்துக்கு டிராவல் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சோ உங்களோட ஸ்டே பிளேஸும் உங்க ஒர்க் பிளேஸும் லாங்கா இருக்கு இல்லைன்னா உங்க ஒர்க்கிங் ஹவர் ரொம்ப லாங்கா இருக்கு இல்லைன்னா ஏதாவது சில பீப்புள் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணி உங்களோட சில விஷயங்கள் வேலைகளை தடுக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் சோ எப்படி நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்கேஸ் நம்ம வந்து ரொம்ப எட்ஜ் ஆஃப் த டைம் நம்ம கிளம்பி
So marketing executive mati na ini implement panna mudiyo abdi ngelar kene ya de. Yar we nalu in the SWOT analysis a, awang 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 lor point of view lande implement pani paklam, nalla result um edukalam. Anda result orang luke successful journey kurukom. So ini saman dama, ini ada clarification so doubt so ini tu cah abdi na, orang luke comments la mention panangan. अच्छा मिंड्री उच्चन तोड़े ला ये नए नए विषय इंगल ला नम्बर वंदे पन्ना नम्बर लोड़ा ना लाइफ वंदे नम्बर सक्सेसफुल ला कोण्डो वर मुड़ी मो आंधा मारी पाला विषय इंगल पेशो पोरों उंगल के तैयारी ना विषय इंगल लिस्ट पन्ना अलरेडी नांगलो नरेया विषय इंगल प्रिपार पन्ने आ चुको सो Individual SWOT analysis பத்தி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன idea கடைச்சிருக்கும் அவ்வுடின்ன நாங்க நம்பரும் இந்த வீடியு கண்டிப்பா உங்கள் எல்லார்க்கும் பைன் உள்ளதா இருக்கும் அப்பிறோம் உங்களுட இந்த SWOT analysis technique experience பண்ணி பார்த்துட்டு comment boxல எங்களுக்கு தெரிய படுத்துங்க எங்கள் கொட சார் பண்ணிக்கோங்க இந்த SWOT analysis ஒரு business purpose அல்லது ஒரு expansion of business அந்த மாறி பல aspectல எப்படி பயனோலதா இதுக்கு அப்படிங்கருத்தியும் எப்படி அதை use பண்டுது அப்படிங்கருத்தியும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் எங்களுடைய இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் புடிச்சிருந்தது அப்படினா like பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க, நம்ம channel strategy சங்கமும் subscribe பண்ணுங மின்னும் அடுத்து ஒரு interesting ஆனா பயன் உள்ள ஒரு புது segment உடையும் அதுக்குண்டான விடியோ உடையும் உங்களை எல்லார்த்தியும் நாங்க சந்திக்கிறோம் தடைகள் அதி உடைப்போம் அச்சமின்றி உச்சம் தொடுவோம் நன்றி வணக்கம்